स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं बनाने जा रहा हूं सिनोनिम का वीडियो अब तक सिनोनिम में यानी वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड्स में हमने पार्ट वन से पार्ट थर्टी थ्री तक पढ़े जिसमें हमने सिनोनिम्स फ्रेजल वर्ब इडियम्स एंड फ्रेजेस इन तमाम बुकैप के बारे में देखा अपने सिनोनिम के सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज मैं उपस्थित हूं पार्ट नंबर थर्टी फोर वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड पार्ट नंबर थर्टी फोर आइए हम सबसे पहले शब्द की बात करें इम्पेचुअस इम्पेचुअस का मतलब होता है प्रचंड प्रबल उग्र कुछ लोग का ऐसा कैरेक्टर होता है ऐसा चरित्र होता है जो बहुत ही प्रचंड स्वभाव के होते हैं उग्र स्वभाव के होते हैं बात बात पर काफी ज्यादा गंभीर हो जाए सॉरी उग्र हो जाते हैं और झगड़ने पर आतुर हो जाते हैं वैसे व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं इम्पेचुअस शी इज एन इम्पेचुअस लेडी वह एक बहुत ही झगड़ालू या प्रचंड प्रकार की औरत है इम्पेचुअस का हमारा सिनोनिम हो जाएगा रैश रैश का मतलब उग्र वॉलेंज हिंसक एंड फ्यूरियस फ्यूरियस का मतलब होता है प्रचंड या प्रबल ही इज वेरी फ्यूरियस वो बहुत ही प्रचंड है तो इम्पेचुअस का हमारा सिनोनिम हो गया रैश वायोलेंस एंड फ्यूरियस आवर नेक्स्ट वर्ल्ड इज दैट इज वर्ल्ड नंबर थ्री वन एच ग्रम्बल ग्रम्बल का मतलब होता है गुर्राना या गुस्से से बड़बड़ाना जब किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है किसी पर गुर्राते हैं तो अनाप शनाप बकते रहते हैं गुस्से से देखना गुर्रा कर देखना या असंतोष तरीके से बड़बड़ाना दैट इज कॉल्ड ग्रम्बल जिसका हमारा सिरोनिम हो जाएगा ग्रोल ग्रोल का मतलब होता है गुस्से से देखना या बड़बड़ा गुस्से से बड़बड़ाना एंड मरमर विद डिसकंटेंट मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना और डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष यानी असंतोष जाहिर करना दैट इज कॉल्ड ग्रम्बल ग्रोल मरमर विथ डिसकंटेंट वर्ड नंबर थ्री वन नाइन बॉन एक होता है बी ओ आर एन बॉन जन्म ही वॉज बॉन उनका जन्म हुआ गांधी जी वॉज बॉन एट पोरबंदर गांधी का जन्म जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था मगर यह है बी ओ आर एन ई बॉन इस बॉन का मतलब होता है जनित से उत्पन्न होने वाला जैसे इट इज अ वाटर बॉन्ड डिजीज या पानी से उत्पन्न होने वाला यानी पानी से जनित बीमारी है सिनोनिम कैरेज सपोर्टेड डिफ्रेज डेट कॉल बॉन्ड नेक्स्ट वर्ड नंबर थ्री ट्वेंटी इन इविटेबुल इन एविटेबुल का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सके अपरिहार्य जो होना ही होना हो दैट कैन नॉट बी अवॉर्डेड ये कई बार क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में वन वर्ड सोल्यूशन में दैट कैन नॉट बी अवॉर्डेड दैट इज कॉल्ड इन इविटेबुल यानी कि अनिवार्य अनएवॉर्डेबल या कंपल्सरी मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है मैं बच्चों को पढ़ाता हूं एक गांधी जी का अध्याय है लिटरेचर में उसमें एक लाइन लिखा हुआ था वो लाइन मुझे आ गया याद इनएविटेबल से द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन इविटेबल इन 1945 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध अपरिहार्य था यानी होना ही होना था हालात ऐसे उत्पन्न हो गए थे दैट इज कॉल्ड इन इविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉर्डेड जो होना ही होना हो तय शुदा हो That is called inevitable. Word number three, two, one. Erudit. हम इरुडिट कहते हैं वैसे लोगों को जो बहुत ही विद्वान या प्रकांड होते हैं किसी विद्वान या प्रकांड व्यक्ति को इरुडिट कहा जाता है जिसका सिनोनिम हो जाएगा लर्नेज या स्कॉलर ही वॉज एम इरुडिट पर्सन वह एक विद्वान व्यक्ति थे या वह एक प्रकांड व्यक्ति थे नेक्स्ट थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू विद स्टैंड विद स्टैंड का मतलब होता है रोकना विरोध करना प्रतिरोध करना सिनोनिम इज दैट अपोज प्रोटेस्ट एंड रजिस्ट नाउ वी आर गोइंग फॉर वर्ल्ड नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री 
फिडेलिटी फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी या ईमानदारी या निष्ठा ऑनेस्टी लॉलिटी फेथफुलनेस ही शोड हिज फिडेलिटी उसने अपनी निष्ठा दर्शाई ही शोड हिज फिडेलिटी टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर उसने प्रधानमंत्री के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाया वफादारी को दर्शाई फिडेलिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी फेथफुलनेस लॉलिटी नेक्स्ट मर्थ एम ई आर टी एच मर्थ मर्थ का मतलब होता है खुशी हर्ष आनंद सीनो नेम मेरीमेंट ग्ली ग्लैडनेस मेरीमेंट खुशी ग्ली खुशी ग्लैडनेस खुशी आई फाउंड ग्ली मैंने खुशी पाई फॉली एफ ओ एल एल वाई फॉली का मतलब होता है अज्ञानता या मूर्खता फुलिशनेस अ फुलिस एक्ट वॉन्ट ऑफ सेंस वॉन्ट ऑफ सेंस का मतलब होता है समझ की कमी वॉन्ट ऑफ का मतलब की कमी वॉन्ट ऑफ करेज दैट इज कॉल करेज की कमी वॉन्ट ऑफ नॉलेज ज्ञान की कमी अ फुलिस एक्ट या अवॉन्ट ऑफ सेंसेस कॉल फॉली ही वॉज मॉग एट फॉर हिज फॉली वह अपनी बुलता के लिए उसका मजाक उड़ाया जाता है नेक्स्ट स्विफ्ट वर्ड नंबर थ्री टू सिक्स स्विफ्ट स्विफ्ट का मतलब होता है तेज फास्ट रैपिड जैसे इस स्विफ्ट का मतलब इट वॉज द रिवर वॉज फ्लोइंग स्विफ्टली नदी काफी तेजी से बह रहा था स्विफ्ट का मतलब होता है पेस स्पीडी एंड रैपिड एक बहुत ही मशहूर कार का ब्रांड है स्विफ्ट डिजायर डिजायर का मतलब होता है चाहत या ख्वाहिश और स्विफ्ट का मतलब तेज यानी तेज चलाने की ख्वाहिश दैट इज कॉस्ट स्विफ्ट डिजायर नेक्स्ट वर्ड नंबर थ्री टू सेवन रेडिकल रेडिकल का मतलब होता है मूलभूत या मौलिक मौलिक या मूलभूत दैट इज कॉल रेडिकल रेडिकल एलिमेंट्स यानी कि मौलिक तत्व रेडिकल सेटअप यानी मूलभूत सेटअप रेडिकल का सेनोनिम हो जाएगा प्राइमरी रेडिकल एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन ऑरिजिनल एंड फंडामेंटल फंडामेंटल नॉलेज रेडिकल नॉलेज नेक्स्ट वर्ड नंबर थ्री टू एट एसपर्स एसपर्स का मतलब होता है किसी को बदनाम करना किसी पर आरोप लगाना या किसी की निंदा करना एसपर्स जिसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा डिफेम डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना स्लैंडर स्लैंडर का मतलब होता है किसी पर इल्जाम लगाना बदनाम करना आरोप लगाना एंड ब्लेम ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना वर्ड नंबर थ्री टू नाइन सफ्टल सफ्टल का मतलब होता है कलात्मक या विलक्षण देर वॉज अ सफ्टल ब्यूटी ऑफ द ताजमहल ताजमहल की एक कलात्मक खूबसूरती थी अ सफ्टल आर्ट एक कलात्मक कला अ सफ्टल टैलेंट एक विलक्षण प्रतिभा तो सफ्टल का मतलब होता है कलात्मक या विलक्षण जिसका सिनोनिम हो जाएगा आर्टफुल इंजीनियस क्लेवर वर्क स्मार्ट वर्क सूक्ष्म काम आज का आखिरी हमारा जो वर्ड है ऑर्फिक ऑर्फिक का मतलब होता है मधुर स्वीच ऑर्फिक सॉन्ग मधुर गाने और फिक म्यूजिक मधुर संगीत और फिक का मतलब होता है मधुर या कह सकते हैं हम मधुर या मीठा मीठी बोली और फिक स्टेटमेंट या और फिक स्पीक और फिक का सिरो हो जाएगा हमारा मेलोडियस स्वीच इोफोनिक इोफोनिक का मतलब होता है कानों को बहाने वाला जो सुनने में अच्छा लगे काफी सुखद अनुभूति दे दैट इज कॉल्ड इोफोनिक तो हमारा ऑर्फिक का सिरोनिम है मेलोडियस स्विच यूफोरिक 
स्टूडेंट्स द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स के तहत हमने एक से लेकर 330 यानी 330 वर्ड्स हमने पढ़े यह सिलसिला हमारा जारी रहेगा हमने आपको कहा था कि हम लोग एक हजार से ऊपर शब्दों को पढ़ेंगे और हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि ये शब्द अगर आप याद कर लें तो शायद आप किसी परीक्षा में अपियर हो चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो एनडीए सी डी एस सी जी एल एम टी एस जो भी सी एच पी एल जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें आपको जो वो कैब संबंधी प्रश्न आए उसमें आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं ये हमारी पूरी कोशिश रही है और कोशिश रहेगी उम्मीद करता हूं आप इसका लाभ उठाएंगे थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विथ मी